as far as common students are concerned the plus 1 plus 2 classes are very important pratheegiche accounting padanathil plus 1 classes nammal pradhanamayittu padichittundayirunnathu sole trader proprietorship inde accounts gal enganeyana maintain cheyuga ennalladhaan adodoppam thanne general aayittu oru formula undavunna edoru organizations inde nithiyenulla accounting procedures journal entry mudal അക്കൗണ്ടിങ് ഫൈനലൈസേഷൻ വരെയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ വരുന്നത് മറ്റു ഓർഗനൈസേഷൻസുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോംസിൻ്റെയും ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ട്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റുകൾ ജനറൽ ആസ്പെക്റ്റുകൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബിഗ് മറ്റു ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ so in plus 2 classes we are mainly focusing on uh, how to maintain the accounts of non profit organizations and partnership accounts idu kudade second module la computerized accounting adallengil account analysis of financial statement umana nammal padikkanulladu namukku padikkanulladu clear so ഞാൻ അധികം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസിലേക്ക് പറയാതെ പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യ ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദ ചാപ്റ്റർ ഈസ് നെയിംഡ് ലൈക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലിയർ സോ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു പ്രോഫിറ്റ് സീക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഹൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എക്സാക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ ഓൺ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ യു ഗീവ് എനി എക്സാമ്പിൾസ് okay let's check it now so so an organization it can be defined like this it's an organizations which are established not for earning profit but for rendering services to its members labathinu vendi allade laabam neduga ennalla lakshyam kondu allade adile members nu സർവീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ വെനി വൺ ആസ്കിങ് യു വാട്ട് ഇസ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് കമൺ സ്പീക്ക് അപ്പ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് നോട്ട് ഫോർ ഏർണിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് but for rendering services to its members examples libraries charitable institutions schools etc clear nammude naattilulla library gal vaanishalagal okke undavale club gal undavu school pta kanakkal allengil religious organizations inde ke kanakkal അല്ലെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കണക്കുകൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ട്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പറയാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോട്ട്സ് ചെയ്തുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ചെയ്താൽ സോ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ കോൺസെപ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റി ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൾസോ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് Uh, the features of non-profit organization the first one main objective of such organization is to render service service and not to earn profit take down it then they do not normally engage in trading activities and the third one this organization not entertain credit transactions thrithal organization kadathanulla transactions ne entertain cheyunnilla ennu parayam and fourth one uh, Usually such concerns keep cash book. If you have cash book, you can maintain cash book. If you have an organization, you can pay for the receipts and payments in cash book. If you have a record, you can prepare the receipts and payments account. You can do it in the same way. 
ഓക്കെ അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് പോകാം അതിൽ പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ പുറമേയായിട്ട് ഇവർ അത്യാവശ്യമുള്ള ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വരുമാനങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെയുള്ള വരിസംഖ്യ പോലെയുള്ള വരുമാനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സുകൾ മെയിൻറ്റെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ എക്സ്പെൻസസ് അസെറ്റ്സ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അസെറ്റുകൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലയബിലിറ്റികളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാഷ് ബുക്കിന് പുറമെ ഇവർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ അത്യാവശ്യമുള്ള ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സുകൾ കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന വരിസംഖ്യ മെമ്പേഴ്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് പിന്നീട് ഡൊണേഷൻസ് ലെഗസീസ് ഗ്രാൻഡ് ഈ ഐറ്റംസ് ഓരോ ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് സെവൻത്ത് ഫീച്ചറിൽ പറയുന്നത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലും മറ്റും കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫണ്ടിലോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടാണ് ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുള്ളത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന സർപ്ലസ് ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്നല്ല പറയാം സർപ്ലസ് ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലാണ് ദൻ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബിസ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഫേംസിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾസ് വട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ആസ് യൂഷൽ വി ആൾസോ പ്രിപ്പയർ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സോ സോ ആക്ച്വലി ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ആർ ടു ലേൺ മെയിൻലി ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലിയർ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുന്നതാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി ആർ ടിയുടെയും എസ് സി ആർ ടിയുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ നെറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ശരി